డాక్టర్ గారు బ్లడ్ ప్రెషర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేవారు ఇంటి దగ్గరే అసలు బీపీ ఎలా మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అంటారు బ్లడ్ ప్రెషర్ మీటర్స్ అనేది ఈరోజు మనకి మార్కెట్లో కామన్గా దొరుకుతున్నాయి అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మీటర్స్ దట్ వీ గెట్ ఇన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ డిజిటల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మీటర్స్ అనమాట అంటే అవి మీకు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చూపిస్తాయి సో ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది మనం ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ని రికార్డ్ చేసే బీపీ మీటర్ని దాని టెక్నికల్ టర్మ్ స్పిగ్మో మ్యానోమీటర్ అంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రెషర్ రికార్డింగ్ డివైస్ సో ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్కి ఒక కఫ్ అనేది ఉంటుంది కఫ్ మనకి ఆమ్ పెట్టి దాన్ని ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తాం ఇన్ఫ్లేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని లోపల ప్రెషర్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ద ప్రెషర్ ఇన్ సైడ్ ద కఫ్ ఈజ్ ద సేమ్ యాజ్ ద యూనో హై యూనో ద సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది లోపల ఆర్టరీ అనేది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది అక్లూడ్ అయిపోతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఒక ట్యూబ్ ఉంది మీరు బయట నుంచి ప్రెషర్ పెట్టారు బయట ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే మీకు ఎక్సీడ్స్ ద ప్రెషర్ ఇన్ సైట్ యూ నో ద ట్యూబ్ కలాప్సెస్ రైట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ రిలాక్సింగ్ ఇట్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద ట్యూబ్ ఓపెన్స్ అది దట్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రెషర్ యాజ్ ద ప్రెషర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ అనమాట ఇది మనం మెజర్ చేసినప్పుడు మనకి సిస్టర్ గ్లోబల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉన్నది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట సో దీన్ని మెజర్ చేసే యూనిట్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీలో ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు ఒరిజినల్గా స్పిగ్మో మ్యానోమీటర్ ఏదైతే మీరు మెర్క్యూరీ బ్లడ్ ప్రెషర్ మీటర్ చూస్తారో అది దాంట్లో మెర్క్యూరీ కాలం ఉంటుంది అనమాట ఆ కాలం ఎంత అది ఎవరైనా మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే నర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు చూసి ఉంటారు ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ మీటర్లో అలా మెర్క్యూరీ అనేది డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఎక్కడైతే మనకి వాళ్ళు సౌండ్ వినటం వదిలేడతారో దాన్ని రికార్డ్ చేస్తారు అనమాట సో ఆ కాలం ఆఫ్ మెర్క్యూరీ వన్ ట్వంటీ మీటర్ మిల్లీమీటర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాన్ని సిస్టాలిక్ అంటారు అది ఎయిటీ మిల్లీమీటర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాన్ని డయాస్టాలిక్ అంటారు అందుకని ఆ యూనిట్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ కింద మనం మెజర్ చేస్తాం బట్ ఆ మెర్క్యూరీ థర్మోమీటర్కి డిజిటల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మీటర్కి ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఇది రికార్డింగ్ డిజిటల్ ఫామ్లో చూపిస్తుంది అది మనం విని రికార్డ్ చేస్తున్నాం అంతే సో నార్మల్గా ఏ బ్లడ్ ప్రెషర్ మీటర్ అయినా ఒక యూనో టెన్ పర్సెంట్ మీకు అటు ఇటు వేరియేషన్ ఉండే ఉండటం అనేది సహజం అండ్ దట్స్ యూనో యూజువలీ ఓకే రైట్ బట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చాలా లెబైల్ థింగ్ అంటే మన మూవ్మెంట్కి మన ఇమోషన్కి థాట్స్కి అన్నిటికీ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనం ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎట్లా మానిటర్ చేసుకోవాలి ఎట్లా రికార్డ్ చేయాలి రైట్ మీరు ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఒకసారి కూర్చుని ఒకసారి కప్ పెట్టుకుని బ్లడ్ ప్రెషర్ రికార్డ్ చేసి హై ఉందంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందనేది డయాగ్నోస్ చేయటం జరగదు సో ఐడియలీ వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇస్ యూ షుడ్ మెజర్ యూనో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇన్ రెస్టింగ్ కండిషన్ అనమాట అంటే మీరు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక యూనో టూ మినిట్స్ యూనో జస్ట్ గో సిట్ డౌన్ ఇన్ అ చైర్ యూనో రిలాక్స్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్ ఉన్న టేబుల్ అప్లై ద కఫ్ దెన్ యూనో చెక్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ so every time you check the blood pressure check at least 3 times and take the average of those 3 anamata ippudu ok sari blood pressure teeskunaru malli 1 minute tarvata inko ok sari inko 1 minute tarvata inko ok sari teeskondi alaga 3 times iskunaapudu take the average of those readings if the average of those readings is higher than you know 120 80 then you have a high blood pressure anamata so this is the same principle that you apply for monitoring meer treatment teeskuntunaru teeskunaapudu kuda when you every time you check the blood pressure make sure you take you know multiple recordings and take the average of that right initial uh, diagnosis chesina appudu high blood pressure em chestam ante we take it you know multiple times in a single occasion but also take it multiple times you know across two or three days and if the blood pressure average blood pressure remains high you know in all these recordings then we diagnose a high blood pressure anamata alante appudu treatment evadu anedi jarugutundi so ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ మీటర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు యూనో మోస్ట్ మీటర్స్ ఆర్ ఫైన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ వెల్ క్యాలిబ్రేటెడ్ యూనో దే రికార్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ విత్ ఇన్ యూనో టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూనో అదర్ మీటర్స్ బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ దాట్ ఈజ్ ద కఫ్ సైజ్ కఫ్ సైజ్ అనేది యూనో అంటే ఇప్పుడు అడల్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు కంఫర్టబుల్గా స్లీప్ తీసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ ఫిట్ కంఫర్టబుల్ అరౌండ్ యువర్ ఆమ్ అండ్ it should be about an inch over the elbow anamata so a size is important if the cuff doesn't fit properly then you know the blood pressure recording that you take will be inaccurate 
so so when you apply the cuff make sure the sleeve uv em lekunda the lower part of the you know the lower part of the cuff is about an inch above the elbow and it fits snugly around your arm this is important jesi meeru oka you know relaxed position lo unnappudu oka three recordings iskuni average iskuni dan batti meeru monitor cheskondi